Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de Ultimato MX? Vamos al espacio de la entrevista. Nos da mucho gusto tener aquí en los estudios al diputado local por Morena, Isidro Obando Medina. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Alex, por la oportunidad y un saludo a toda la audiencia de Ultimato. Muy bien, muchas gracias. Pues quisimos platicar con usted, diputado, porque pues eh, ya estamos en vísperas de que termine la legislatura eh, local. Eh, nos gustaría que nos actualizara en qué van ahorita los legisladores. Todavía tienen eh, todo septiembre para actividades eh, legislativas. ¿Qué es lo que tienen programado para las próximas semanas y, y ahorita? Pues eh, yo creo que es un buen momento para hacer un balance de la tarea legislativa. Ya hay eh, antecedente de otros compañeros diputados que han hecho esta evaluación y en efecto yo coincido con ellos en que hay muchos pendientes y hay eh, eh, iniciativas que quedaron en el tintero y por qué no decirlo una deuda de parte de la actual legislatura hacia el pueblo de Chiapas porque no se lograron sacar todas las iniciativas eh, importantes que algunas son eh, peticiones directas de grupos sociales o grupos organizados uh -huh. de la sociedad civil, eh, pero también han habido eh, aciertos, han habido reformas que se han sacado adelante y tenemos por delante este mes de septiembre todavía en la que nuestro presidente de la república va a impulsar, está impulsando desde febrero eh, reformas a la constitución que tienen que pasar por los congresos locales por ser parte del constituyente permanente y aquí estamos ansiosos de que lleguen esas propuestas eh, de reforma a la constitución para apoyar al presidente porque consideramos yo en particular Isidro Bando considero que las propuestas del presidente algunas polémicas <coughs> pero que son necesarias de que se saquen adelante eh, y pues eh, a la espera en este mes de septiembre porque ya fueron eh, iniciados los procesos legislativos en el Congreso Federal de la mayoría de esas reformas excepto de la reforma electoral, la reforma política eh, que no fue tocada y por lo tanto no va a ser dictaminada este mes de septiembre y se esperarán mejores tiempos para sacarla adelante eh, hubiera sido bueno hubiera sido bueno que se sacara adelante también porque esa reforma está buscando que se eh, eliminen algunos eh, puntos muy eh, polémicos en nuestra actual legislación en nuestras actuales leyes porque esto de la sobre representación no hubiera sido un tema si se hubiera aprobado esta reforma electoral hace dos o un año y medio. Uh -huh. eh, lástima que no se va a echar a andar, pero yo creo que con la doctora Claudia van a haber eh, sus momentos para que se aprueben una reforma política en nuestro país. Y en otros temas muy muy polémicos como la reforma al poder judicial eh, pues son necesarios son necesarios esos cambios porque eh, no hay yo creo un solo mexicano mexicana que no esté de acuerdo con esto que voy a decir no hay justicia en méxico no hay justicia para el pueblo por lo tanto se requieren eh, cambios que esta reforma es perfectible y que es incompleta y que no va a traer la justicia por completo al pueblo de México es cierto, pero hay que empezar por algo. Y qué bueno que se vaya a ampliar el debate a nivel federal y yo creo que vamos a, a tener una buena reforma. Uh -huh. eh, se ha anunciado la ampliación del debate y, y eso es bueno porque hay que escuchar, no hay que ser autoritarios. Entonces, en síntesis, eh, nuestro Congreso, nuestra legislatura de Chiapas, eh, es de claroscuros, tiene eh, aciertos y tiene pendientes, y la gente lo sabe, los eh, grupos de la sociedad civil que se han 
eh, organizado para presentar iniciativas, para presentar propuestas, saben que hay pendientes, pero que eh, se tiene que seguir eh, insistiendo, se tiene que seguir impulsando, presionando para que se aprueben finalmente. Pues en eso estamos, vamos a trabajar hasta el último día que nos toque eh, representar al pueblo, eh, a mis representados del distrito 16 en la zona sur de Tapachula y cuatro municipios más con cabecera en Huizla, eh, les digo que he estado trabajando todos los días y, y así voy a estar hasta el día 30 de septiembre que me toca hacer esta tarea. Uh -huh. Con lo que respecta al funcionamiento del Congreso local, el diputado, eh, la diputada Flores Ponda, que es presidenta de la Junta de Corrección Política, ahorita fue electa diputada federal y los diputados federales inician funciones el 1 de septiembre. ¿Qué es lo que procede? Bueno, no solo con el caso de la diputada Flor de María Esponda, quien le envío un saludo, sino a otras eh, y otros compañeros diputados locales que pasan a ser diputados federales, tendrán que dejar su curul en el estado de Chiapas, en el Congreso local. Sí, porque es incompatible tardar, estar con claro, los claro, claro. A más tardar el día 31. Eh, y entrar sus suplentes pero además en el caso de la diputada Flores Fonda tendrá que nombrarse nuevo o nueva eh, coordinador o coordinadora del grupo parlamentario y por lo tanto de la junta de coordinación política son dos cosas eh, coordinador parlamentario del grupo de Morena y eh, la JUCOPO que normalmente el, el coordinador del grupo mayoritario es quien preside la JUCOPO, ¿no? uh -huh. eh, tendrá que hacerse ya en estos días, uh -huh. eh, esta misma semana, para que el día 31 eh, se haga el cambio, uh -huh. de manera que se cumpla con la ley. Son varios compañeros y compañeras, le mando un saludo a la diputada Karina del Río, compañera del movimiento, auténtica compañera del movimiento, que deja de ser diputada local y se va a hacer diputada federal y otros los, les mando una felicitación especial ¿Cómo cuántos son? ¿No los recuerdan? Eh, por lo menos está la diputada además de Flor eh, Karina eh, María Reyes, Diego mm. Gómez este, Tres. el diputado Carlos Morelos Cierto, cuatro este, Se me escapa alguien más eh, tenía yo cinco en mi en mi lista okay. sí. más o menos. Pues okay. Son compañeros que van a ir a hacer un trabajo Claro, por, por la cuatro, ¿no? Sí. Muy bien. Y este, usted decía que van a tener mucho trabajo intenso con las, con los, este, con las minutas que van a venir del Congreso eh, Federal, Congreso de la Unión, para que sean avalados por los Congresos de los Estados y entendemos que tendrían que hacer sesiones extraordinarias, periodos extraordinarios, pero también eh, está el trabajo de la nueva legislatura entrante, ¿verdad? ¿Sí trabajan en, en coordinación o los que van a entrar están por separado? Porque también tienen que nombrar a ellos sus coordinadores, tienen que nombrar su mesa directiva que va a entrar en funciones en 1 de octubre. Eh, ¿Cómo se lleva ese trabajo? ¿Hay, no. ¿hay coordinación? No, no. Eh, cada uno hay, por su lado. Eh, sí, cada uno por su lado, así ha sido siempre, pero si sí hay eh, un enlace de la del Congreso del Estado, no de la legislatura, sino del Congreso del Estado, especialmente la Secretaría de Servicios Parlamentarios, quien coordina la entrada de la nueva legislatura. Entre la recepción. Sí, sí. Eh, todo lo administrativo, todo lo que tiene que ver con las iniciativas pendientes porque una iniciativa que no se haya dictaminado en esta legislatura no significa que, que des, se deseche sino que puede ser retomada uh -huh. por los diputados de la nueva legislatura uh -huh. y tiene que haber ese, esa coordinación pero no, no es directo entre diputados y diputados sino a través de la Secretaría de Servicios Parlamentarios. Los funcionarios administrativos Sí. sí. Ok y eh, nos decía que van a estar pendientes, es lógico, de las eh, minutas que manden del Congreso de la Unión para que sean avalados por los congresos de los estados. Aparte de eso, en el mes de septiembre, ¿tiene algún pendiente importante el Congreso del Estado por resolver o ya eh, hicieron todo lo que iban a hacer en esta no. legislatura? En, en los eh, periodos eh, extraordinarios, en las... Eh, 
sesiones especialmente que se eh, designan, para... que se convocan para como extraordinarias, solo se pueden tratar los asuntos que se que publican estén anunciado. En, en el periódico ¿no? oficial. Eh, no se pueden tratar ya ninguna iniciativa nueva a, eh, a petición de algún diputado y tampoco tendría mucho sentido común porque ya vamos de salida y eh, mejor hay que sacar lo pendiente y lo pendiente son las reformas federales, las minutas que van a llegar pero eh, ya se hizo una recopilación de iniciativas que no fueron eh, procesadas no, no que no hayan sido aprobadas, no fueron procesadas siquiera, no, no inició ni siquiera el proceso eh, de trámite legislativo de muchas de las eh, iniciativas, más que su lectura, y hasta ahí no fueron dictaminadas nunca en comisiones, eh, para que la nueva legislatura, si así lo tiene a bien, las tome en cuenta, o por lo menos sirvan de referencia de que ya hay un antecedente de de algunos de los temas ¿no? en eso vamos a estar y eh, esperemos que la, los nuevos diputados eh, pues como vamos a estar en una situación distinta cada que inicia un sexenio se renuevan las, eh, los ímpetus, las energías las esperanzas una nueva era que se aprueben las reformas que sigue esperando el pueblo eh, de Chiapas para que sigamos avanzando, para que no nos estanquemos, para que le demos buenos resultados y cuando nos toque rendir cuentas, lo hagamos con satisfacción. Como por ejemplo, en el caso de su servidor, con satisfacción lo digo, que hice eh, muchos trabajos legislativos, pero uno de ellos que me llena de mucho orgullo, es el que tiene que ver con los límites de Chiapas y Oaxaca, en donde teníamos perdidos eh, muchos eh, espacios de territorio, incluido eh, una parte de eh, Arriaga y Tonalá, y que gracias a los trabajos que hicimos junto con los legisladores de Oaxaca, con el gobierno de Oaxaca, desde luego con el gobierno de Chiapas, con el Ejecutivo de Chiapas, logramos eh, echar atrás esa... Eh, eh, pretensión de la corte de quitarle parte de territorio a Riaga y a, a Tonala eso fue gracias al trabajo que hicimos legislativo no de otra índole y uh -huh. me enorgullezco mucho de, de haberlo hecho que cada diputado de la nueva legislatura haga su mejor esfuerzo y que en esa nueva era se logren mucho mejores cosas uh -huh. es mi deseo de todo corazón Ok, perdón, ¿en qué quedó entonces lo de los límites con Chiapas y Oaxaca? ¿Que había emitido la Corte un resolutivo, eh, dio marcha atrás o cómo quedó eso? No, gracias a un acuerdo que hubo entre Chiapas y Oaxaca se modifica la constitución de Oaxaca, se modifica la constitución de Chiapas, dejando intocada la región sur okay. de la frontera, de, okay. de lo que corresponde a Ría de Tonala. Ok. Y lo que corresponde a la parte norte de la frontera entre Chiapas y Oaxaca, sí se, ac se acata lo que dijo la Corte, pero no se ha eh, materializado en, en los hechos, en el terreno, okay. en el territorio. Okay. Todavía no, y eso va a llevar muchos años. Okay. Perfecto. Finalmente, eh, diputado, eh, hablando de aspectos generales de, de Morena, eh, en el discurso se ha dicho sobre todo a partir de las elecciones del 2024, que eh, la pretensión es construir el segundo piso de la Cuarta Transformación. Eh, ¿Cómo lo visualiza usted a partir de los nuevos gobiernos que vienen en fechas próximas? Sí, se le ha llamado el segundo piso de la transformación porque es un poco emular aquello que hizo... Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México cuando él le encarga a ella que supervise la construcción de los segundos pisos del periférico y otras vialidades en la ciudad eh, que en estos seis años el licenciado Andrés Manuel, nuestro presidente eh, tuvo muchos eh, <coughs> logros para el pueblo eh, que son innegables eh, cosas que no se habían hecho en muchos años, en décadas que se lograron en este, reactivar la infraestructura, 
eh, darle eh, una buena parte del presupuesto al pueblo a través de los programas sociales, desde luego que deja pendientes y deja deudas eh, sociales y deja eh, eh, aspectos que no se han logrado eh, cumplir, si sí, es cierto. Yo he sido uno de los principales eh, eh, de las principales personas que ha exigido que se haga justicia en el caso de Yotzinapa, sigue siendo un pendiente, hay que reconocerlo, como es siendo yo de la 4T, lo reconozco, es un pendiente de esta primera etapa. Pero viene Claudia Sheinbaum y en Chiapas viene Eduardo Ramírez Aguilar a darnos en el caso de lo nacional la consolidación y yo espero que la profundización de la transformación se tiene que ir más allá tiene que haber lo que en parte no hubo en el primer tramo de la transformación que una parte del gabinete le faltó tal vez la energía para hacer los cambios más profundos eh, y en Chiapas eh, tenemos mucha esperanza en Eduardo Ramírez Aguilar en la nueva era de que nos traiga la pacificación, que íbamos en paz, de que haya desarrollo. Eh, para Tapachula ha eh, prometido el desarrollo industrial y creemos que va a ser posible, tiene la capacidad y tiene el deseo de hacerlo, eh, pero sobre todo la capacidad. Eh, y para el resto de Chiapas, muchas otras acciones que, a las que se ha comprometido, nosotros tenemos esperanza de que va a haber un cambio bueno con Eduardo Ramírez y con Claudia no me queda la menor duda de que va a aplicar lo que aplicó en la Ciudad de México para la seguridad en donde hubo coordinación entre el Ejecutivo y la Fiscalía para que se abatiera la impunidad ahí está la clave en abatir la impunidad <coughs> para que eh, haya castigo a las conductas antisociales y se vaya disminuyendo eh, su incidencia Uh -huh. eh, creo que lo va a aplicar en todo el país y creo que nos va a ir bien con Claudia y con Eduardo Ramírez Muy bien, muchas gracias eh, diputado Isidro Obando Medina diputado local por Morena en Tapachula, muy amable, buenas tardes Muy agradecido contigo A la audiencia también, gracias, buenas tardes